Здравствуйте, в эфире программа «Жесть» в студии Анастасия Лаврова. Смотрите сегодня. 20 часов в лесу. Кто нашел и спас трехлетнюю Сашу? Нецепная реакция. В каком состоянии жертва ДТП? И высокая скорость. Какая преграда возникла на пути? Не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В Омске погиб водитель БМВ. По предварительным данным полиции, 25-летний рулевой без признаков алкогольного опьянения ехал по красному пути в направлении проспекта Мира. В районе дома номер 153 допустил наезд на металлический столб. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что это был Сергей Райс, сын гендиректора крупной риэлторской фирмы. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства и причины данного происшествия устанавливаются. Автокатастрофу активно обсуждают в соцсетях. Как пишут в одной из групп ВКонтакте, молодой человек любил прокатиться с ветерком. В день трагедии, по словам его знакомых, парень ехал на высокой скорости. На перекрестке он пролетел на желтый сигнал светофора, затем попытался объехать рядом идущую машину. Парень хороший был, но скорость высокую любил. Она же его и погубила. Хорошо, что никого с собой не забрал. Провела ночь в лесу и выжила. Поиски трехлетней Александры Спиркиной увенчались успехом. Накануне девочка со своим отцом отправилась в лес за березовым соком. Пока мужчина устанавливал банки, ребенок пропал. Родители Саши сразу обратились в полицию о том, как искали девочку наш следующий материал. Ваш ребенок? Ваш? Тут ремешку есть. Все, мама узнала. Все, мама узнала, маме в руки даем. Все, маме в руки даем. Рядом врачи. Все, все, все. Женщина. Трехлетняя Саша не расстается с бубликом. Девочка провела без еды и воды 20 часов. Как только в полицию сообщили об исчезновении ребенка, по тревоге подняли личный состав отделов МВД России по Омскому и Кормиловскому районов. Ориентировки разлетелись во все подразделения. Поисковые группы прочесывали лесной массив, береговую линию водоемов, населенные пункты и тепличные комплексы. В общей сложности искали Сашу 400 полицейских, 120 волонтеров и 15 кинологов. Вели работу из воздуха. Ночью над окрестностями села Сибневи курсировал беспилотный летательный аппарат с тепловизором. Заходили в каждый дом, значит, проверяли подвальные чердачные помещения, колодцы, близлежащую территорию домовладения. Значит, после чего, значит, когда у нас результата не было наших мероприятий, было принято решение продолжить поисковое мероприятие уже в лесном массиве. Несмотря на то, что в поисках были задействованы техника и собаки, обнаружили Сашу, как говорится, старым проверенным способом. Сотрудники полиции увидели малышку, одиноко идущую по полю. Девочку тут же осмотрели медицинские работники. Говорят, Саша родилась в рубашке, провела ночь в лесу и не царапины. Ребенок сейчас находится дома. Известно, что семья Спиркиных на учете в полиции не состоит. Мама работает медсестрой. Твой папа юристом. Каир Нурмагомбетов и Виталий Горчаков – имена тех, кто нашел Сашу Спиркину. Внимание оперативников привлекло полчища птиц. Вороны кружили над изможденной девочкой в ожидании, когда у ребенка иссякнут силы. Наши корреспонденты встретились с полицейскими на том самом месте и из первых уст узнали все детали произошедшего. Необходимо обследовать данную деревню, значит, проверить. Все дворы, колодцы. Заступив на дежурство, капитан полиции Каир Нурмагомбетов и майор полиции Виталий Горчаков сразу получили задание – найти пропавшего ребенка. Предстояла большая работа – обследовать лесной массив, окрестности озера, совершить подомовой обход близлежащих деревень и проверить ранее судимых. Сказано – сделано. По дороге в поселок Сибневи Омского района Омской области полицейские встретили нескольких человек. Трое из них видели ребенка. Местные жители рассказали, что девочка шла к озеру. Оперативники не могли поверить. Получалось, что трехлетняя Саша преодолела 12 километров пешком. Я обратил внимание, что было больш... большое скопление ворон. То есть я майору Горчакову то есть сказал, давайте пройдем, проверим, мало ли. Как правило, мы же работаем в сельском подразделении. После кражи скота мы ищем всегда место забоя. То есть место забоя обычно вороны нам и показывают. То есть они кружатся. То есть мы на всякий случай решили проверить. Именно птицы, говорит Каир, а их было около 50, заставили оперативников свернуть с дороги в поле. В центре черной кричащей тучи мужчины разглядели девочку. Она плакала, конечно. Вот прям за ней по пятам, что большое скопление ворон было, прям за ней шли. Может, может 
чувствовали, что это, может быть, не знаю. Одета она была легко. Футболочка, джинсики, сапоги и шапочка. Ребенок был сильно напуган. Виталий Горчаков вспоминает, что снял с одежды Саши несколько клещей. Незапланированное путешествие Саши продлилось 20 часов. К вечеру у девочки началось бы обезвоживание. Этого и ждали птицы-падальщики. Она могла и нас напугаться, потому что мы уже приближались в ее сторону. И провела почти сутки в лесу. И, естественно, нас не знала, могла напугаться. Поэтому мы, когда подъехали, она была напугана в состоянии. Ну, объяснили ей все, что ищем ее. И она... Видимо, искала отца, потому что она, когда уже взяли ее на руки, посадили машину, она все звала папу, папу, папу показывала ну, нам направление в сторону леса. Каир Нурмагомбетов и Виталий Горчаков Сашу с того дня больше не видели. Знают, что сейчас девочка дома и с ней все в порядке. Сотрудники полиции добавляют, что такая история одна на тысячу. То, что ребенок, проведя ночь в лесу, выжил, скорее исключение. Сегодня у Каира и Виталия очередное дежурство. Тем временем руководство регионального УВД готовит на них представление к наградам. Нурмагомбетова к правительственной награде России, Горчакова к министерскому поощрению. В Омске пьяный водитель сбил двух велосипедистов. ДТП произошло на улице сухой пролет в дни майских каникул. Сейчас оба пострадавших в больнице. Один из них – председатель велоклуба «Цепная реакция» Владимир Кабанов. Все подробности у Юлии Воробьевой. Я напомнил об этом в департаменте физкультуры и спорта за две недели до события. Вот. Мне совершенно пообещали, что да, мы помним, мы любим. Вот. Мы по этому поводу согласуемся с ГАИ, все сделаем, все бумаги, все хорошо. Вчера я был в ГАИ, и мне сказали, что нет, ничего не согласовано, ничего не сделано. Это интервью с председателем Омского велоклуба Владимиром Кабановым мы записали почти год назад. Тогда он рассказал, ездит по правилам, в первую очередь для собственной безопасности. Добавил, не всегда все зависит от велосипедиста. Как в воду глядел, в минувшие выходные сам оказался под колесами автомобиля. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford Fusion, мужчина 61-го года рождения, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Сухой пролет со стороны улицы Иртышская набережная в районе железнодорожного моста, допустил наезд на двух велосипедистов, которые двигались по правому краю проезжей части. Возможно, это ДТП осталось бы нераскрытым. Сразу после происшествия водитель иномарки попытался скрыться. Нарушителя задержал очевидец, 24-летний Сергей Пермяков. Еще до аварии Сергей заметил, по дороге петляет форт. Через несколько минут иномарка сбила двух велосипедистов, которые ехали по обочине. Вышел на встречную полосу, перегородил своим автомобилем его на машину. Все, я вышел из машины, как бы открыл его на дверь, заглушил машину, забрал ключи и вытащил его просто из-за руля. Сергей Пермяков сразу вызвал скорую помощь и полицию. Он удерживал пьяного водителя на месте аварии до приезда правоохранительных органов. Сегодня за проявленное мужество Сергею выразил благодарность начальник управления госавтоинспекции. Сергей Шевченко также предложил неравнодушному очевидцу стать нештатным сотрудником полиции. Нам очень приятно, что... Есть у нас такие жители нашего региона, которые, на которых можно всегда положиться. Поэтому мы выручаем вам вот эту благодарность. Да. Пожать вашу руку. В отношении виновника аварии возбудили два административных производства. Пока. Возможно, в скором времени дело переквалифицируют в уголовное. Сейчас нарушитель находится дома, а пострадавшие велосипедисты в больнице. Известно, что Владимир Кабанов до сих пор в реанимации, в тяжелом состоянии, в коме. У девушки травма таза. На сегодня это все криминальные новости. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя.